Okay. A mí me están llamando. Ya regresé, ¿cuál zapato en bicicleta? Ya regresé. Ah. No, yo pensé que no. Lo puse, fallas técnicas, ya vuelvo. Y dijeron, ok. Vaya, ahora la falla técnica es el lado. Alejandro, Jovel, ¿cómo estás? Bueno verte. Bien. Eso me llega. Muy bien, bien rápido. Ya no hay falla técnica. Muy bien, chicos. Bueno, el, la vez pasada estuvimos viendo un poquito de ya información para poder introducirnos y hablar de nosotros. ¿Se recuerdan? Pues bueno, nos hemos quedado en pausa de ver algo muy importante. A ver, ¿quién se acuerda de los números en inglés? Solo para, para no darle más vuelta a esto. ¿Quién se acuerda? Por lo menos de una antigua. Yo. Yo. Joana. Ah, muy bien. Oh. Oh. Es bien importante oh. que ustedes lo sepan, porque cuando alguien les vaya a dar su número telefónico o vaya a dictarles algún número, les puede decir O oh, o les puede decir Zero. La mayoría de veces, los si los números son iguales, por ejemplo, 55, te dice Five Five o hay otra forma de decirlo. Sí, le puede decir Five 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 o te puede decir Five Three Times. O five, two times. Mm -hmm. Two times five, three times five, depende. Mm. Ah, ya. Yeah. Ahora bien, este, los americanos usamos mucho el O. Oh, más que zero. Entonces es bien importante que lo sepan. Ahora bien, alguien me dijo, Joana me dijiste three, ¿verdad? Tres. Three. Fíjense que eso... Le puede dar un tip. Eh, si ella me dijo, ella me dijo así, miren. Que ella me, quiero, me quiso decir tres, ¿verdad? Pero me dijo así. ¿Por qué? Por la pronunciación, Johnny. No te sientas mal. Estoy después dando un ejemplito nada más. Eso significa arma. Si usted me quiere decir tres, me tiene que decir three. Three. Tres palabras. Three. Pero tiene, sería así, ¿ve? Pero les voy a poner eh, cómo se pronuncia en la, prácticamente para que lo pueda decir usted en el futuro. Vamos a ver. Así se pronuncia y así se escribe. Three. Cuando usted, Three. Cuando usted halle una TH junta, se pronuncia sí. como Z. Sí. La mayoría de salvadoreños no ocupan sí. la Z, ¿verdad? O Saben más que todos los españoles. Pero la TH junta siempre va a ser una Z. Y la PH es como una F. Entonces usted va a decir three. Mire, three. three. Vea una three. cosa. Three. Vea el grupo de dientes y vea que la lengua va en medio. Three. 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 Porque vamos a escuchar ahorita, eh, es una información que nos va a dar de la persona, nos va a dar el correo electrónico y nos va a dar también los números. Ahora bien, ¿alguien se recuerda cómo se dice punto en el correo electrónico? Punto en el correo electrónico. 
punto en el correo electrónico. Dot. 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 Esto. Dot es el correo electrónico. Dot. ¿Cómo se dice arroba en el correo electrónico? No sé. At. 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 Arroba. Dot. Punto. Punto. Vea la diferencia. At. At. Arroba. Con T. Dot. Punto. Sí, con AT. Ajá. Muy bien. ¿Cómo se dice eh, guión bajo? ¿Cómo se dirá guión bajo? No hay idea. Se dice underscore. 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 Guión bajo. Underscore. Underscore. Mm -hmm. ¿Cómo se dirá guión? Dash. ¿Cómo se dice guión? Dash. 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 No, oiga. Dash. 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 Muy bien. Así, Dash. así, sí. Porque yo quiero ver el shh. Dash. Excelente. Dash. ¿Cómo se dice el guión bajo? Underscore. 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 Muy bien. Underscore. Underscore. Guión bajo. Underscore. Ajá. ¿Cómo se dice eh, pleca? Slash. 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 Ajá. O backslash. Backslash es como para atrás, ¿verdad? Backslash. Back. Back de espalda. Backslash. Backslash. Diga back. 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 Slash. Back. Slash. Back. Slash. Back. Slash. No, no, no me diga slash. Back. Slash. Back. Slash. Back. Slash. Back. Slash. Back. Slash. Porque nosotros en español back. tenemos la E, pero el slash no lleva E. Como slash. Back. Slash. Back. Slash. Back. Back. Slash. Back. Slash. Back. Slash. Back. Very good. Yo sé que esto es, ese sonido es el que más cuesta, porque nosotros tendemos a meter vocales y el S y el SH no lleva vocales. De hecho, les voy a mandar ya después de la clase un tongue twister, que sería un trabalenguas, donde se va a usar mucho la S y la SH, los dos sonidos. Practíquelo usted mismo, no se lo voy a evaluar. Pero yo voy a saber quién lo ha practicado y quién no. Porque Back. cuando yo vuelva a hacer un ejercicio como este, voy a ver quién me pronuncia mejor. Yo tengo una duda, teacher. Dígame, Mervyn. En este caso, eh, bueno, hay unos ejercicios que lo he estado practicando, pero uh -huh. yo con el traductor, no sé si en el traductor, cuando no va a, haciendo, eh, hablando, uh -huh. o sea, tiene su, su, su forma de captar quizás las letras. Uh -huh. ¿O está bien así como las capta en el sonido? O sea, si yo me pongo a hablar en el traductor, a veces uh, hay bastante significado. Me ha pasado. Sí, de hecho sí. Es lo Entonces, capta no como lo va a captar. Eso. No. Como lo escucha. Exacto, no. No, 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 por favor, no. No es lo mismo. El traductor a veces no nos no dice las palabras que correctas. La, la pronunciación es muy importante. Ajá, por la pronunciación. Sí. Si sí, no, no estuviera aquí yo con ustedes. Sí, yo necesito que aprendan a pronunciar bien desde el principio. Por eso enfatizo mucho. Y créame que este oído está más desarrollado como usted no tiene idea. A veces voy a hacer así como un poco uh, irritating, ¿sí? Yeah. Pero es por su bien. Usted ahorita está en básico, está en lo, en lo más básico. Pero usted desde ahorita va a aprender a hacer las cosas bien conmigo. Ok. No hay problema. Porque lo voy a exprimir hasta decir ya no. Yo soy bueno para los números, no, para las letras. Pues no, todos vamos a ser buenos para todos, para eso estamos acá. Muy bien, entonces, esos son prácticamente los, 
lo básico. Hay más, ¿verdad? Porque en un correo electrónico usted tiene, puede poner más información. Pero se podría decir que es lo básico. A ver, chicos, ¿cómo se, dir, cómo se dice arroba, dijimos? At. 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 ¿Cómo At. se dice punto? Dot. 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 ¿Cómo se dice guión bajo? Underscore. ¿Cómo se dice guión? Dash. Dash. ¿Cómo se dice Dash. 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 Pero usualmente nosotros en, en correo electrónico, es raro, es raro el que usemos para acá. Usualmente el que usamos es para este lado, para el otro lado. Slash. 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 Uh -huh. así, como, Slash. así como el guitarrista de los Guns N' Roses, ¿se acuerdan? Slash. Sí. Ah, pues Slash. Usted, usted se acuerda del guitarrista de Guns N' Roses y ya la Solo de mi acordé. Exacto, November Rain. Muy bien. Entonces, ¿por qué le doy todo esto? Bueno porque hoy vamos a hacer bastante listening, pero también bastante speaking. Y una de las cosas que vamos a ver precisamente ahorita es eso. Vamos a ver mucho acerca de eso, de, le, de los listening, sobre todo de teléfono y de número telefónico. Ah, eso sí, se me olvidaba otra, una cosa bien importante. Eh, ¿Verdad que a veces dependiendo del país? Tenemos como un código de área, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿Me recuerdan? 503. Ajá, el de nosotros es 503. El de acá de Costa Rica es el 506. Entonces, uh -huh. ajá, ahora bien, ¿cómo es que se dirá, eh, pues, co uh -huh. área, código de área? ¿Alguien de casualidad lo sabe? Uh -huh. Ajá. Plus 503. Uh, no. Sí, plus 503 es para, por lo, por lo menos, para grabarlo en el celular. Así se graba. Pero, ¿cómo se dice código de área? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Cómo se dice? No me lo vaya a googlear porque lo haces. No, lo ahorco. Código de hecho. Código Asian. Sería buenísimo que así, pero fíjate sí. que no. ¿verdad? Bueno, vamos a decir. Area ¿verdad? code. Se dice area. Area, area code. Area code. Area, area, code. Code. area, code. area. Yeah. Ya ahorita vamos. Area de área. Acuérdense que esto oh. no va a llevar mayúscula. No va a llevar, perdón, acento, porque en inglés acento. no tenemos acento. Area, area en español se llevaría acento. Area code. Area. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces les van a decir area code y le van a dar el código. Ese area, area code, code, guys, se escribe entre paréntesis. Paréntesis. ¿Sí? Area ¿Y code. ¿Y paréntesis? Paréntesis. Paréntesis. Uh -huh. Creo que le voy a mandar la punctuation, ¿verdad? Para que tengan ustedes la idea. Muy bien. Entonces, chicos, vamos en a ver. Este caso, dígame. En este caso, si le piden este el código de área, uno tiene que dictar también. A decir yes, lo que son los por supuesto. Exactamente. Exactamente, monsieur. Muy bien. Entonces, vamos a aprender ahorita. Vamos a escuchar eh, los phone numbers en email address. ¿Sí? Quiero que hagan una cosa. Esto solamente va a ser práctica porque vamos a practicar más. Necesito que alguien tenga o una página de Word abierta o un, la, o un cuaderno o un sticky notes o si quieren en la, en la computadora también tenemos un notepads, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los notepads? Okay. Las notas. Ah, las notas, exacto. Yo es que yo no lo puedo decir en español, lo siento. Los notepads, entonces usted abra lo que sea a la hora de, para escribir, porque usted va a escuchar el nombre de la persona, el correo electrónico y el email. Esto va a ser como un, un calentamiento. En inglés se dice warm up. ¿sí? Un calentamiento para lo que nos espera más tardecito. Entonces, cuando usted ya esté listo, hágame la bondad de decírmelo. 
Teacher, ya estuvo. Y entonces, ahí vamos. Porfa, avísenme cuando yo usted ya esté listo. Si es tan amable. Ready. Ready to rock and roll? Ready. That's what I need. Excellent. All right, so let's focus on this. Let's see, exercise six. Yes, very good. Are you guys ready? Yeah. yeah. Uh, I, don't, I don't believe you. Are you guys ready? Yes. All right, that's what yes. I That's the screwing. Come on, energy is Wonder Morning. Monday morning, no, teachers. It's Monday afternoon, teacher. ¿Qué le pasa? Si ya se quedó en la noche. All right, cool. Démosle pues. Are you guys ready to rock and roll? Yeah? Woohoo! Yeah. All right, yeah. that's the spirit. Come on! Energy is Monday. Yes. Yeah. There you go. Let's listen right now. Okay. Listen carefully. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Do you listen? Sí, pueden escuchar. Yes. Cool. Yeah. Yes. Then listen and check your answers. Allison Parker. Ya le di el nombre, Allison Parker. 402-555-2301. Work phone. 646- Four eight six one o o four. Cell phone <laughs> A Parker one at C U P dot. Usted, usted cache lo que cache. Ya después lo voy a volver a poner. Don't worry, dele. R G. Email address Kenji Mori two one two. Nine two four one seven six four home phone six four three five 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 two two eight five cell phone Kenji Mori O nine at Cambridge dot O R G email address Teacher, me lo porque fue fácil. Sí, 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 porque eso, eso significa que usted tiene que desarrollar el multitasking. Es decir, hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Usted o tiene que escuchar y al mismo tiempo tiene que ir escribiendo. Poquito a poquito. Uh -huh. Poquito a poquito. Por eso es que lo estamos haciendo ahorita así. Y está no bien lento. Pero no se sí, preocupe. Sure. Lo vamos a volver a poner. Eso iba a decir porque no entiendo. Sí, sí, son tres. Son tres veces uh -huh. las que le voy a poner. Son dos personas. Les van a dar su nombre, su teléfono. Y su correo electrónico cada uno. Oigan. Ah, démosle pues otra vez. Ustedes pueden. Démosle otra vez. Part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402 555 Two three zero one, work phone six four six four eight six one zero zero four, cell phone a Parker one at c u p dot o r g, email address. Bye. Te doy tiempo para terminar la primera. Ahorita ya vamos con la segunda. Kenji Mori. Kenji Mori es el segundo. Kenji Mori. 212-924-1764. Home phone. 
six four three five 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 two two eight five. Cell phone. Kenji Mori O nine at Cambridge dot O R G. Email address. Le damos una más, vea. One more time. Sí. One more time. Okay. O oh, no. Sí. Sí. Sí, sí vea. Le pues. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402 555 2301. Ah, le doy chance para escribirlo. Seguimos con el otro teléfono. Work phone. 646-486-1004. Le doy chance para que lo escriban. Seguimos con el correo electrónico. Email address. Cell phone. A Parker one at cup dot org. Le doy chance para que escriba el correo electrónico. Segundo. Email address. Kenji Mori. Two one two nine two four one seven six four. Home phone. Le doy chance. Okay, let's continue. Six four three five 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 two two eight five. Cell phone. Le doy chance. Seguimos. Kenji Mori O nine at Cambridge dot O R G. Email address. ¿Qué tal? ¿Cuál fue hoy? Much better. Mejor. Mm, digamos que sí, teacher. Digamos que yes y digamos que no. Ajá. ¿Fue fácil? No. No, right. no, necesitamos escuchar un poco más. Sí, ¿usted qué cree? Si te le tengo más. <risa> a petición del público presente. Sí, es mucho cuesta escucharlo. No, al contrario. Aquí Aunque todo sí. quizás está en, lo, en los correos. I know, sí. I know, I know. Vale. Ya le voy a enseñar la información y a ver, así, ¿verdad? Con sinceridad hablando. ¿Cuántos la cacharon bien y cuántos no? Bueno, ¿cómo se llama la primera persona? ¿Cómo se llama la primera? Alan Parker. Alison Parker. Parker. Parker, muy bien. Alison Parker. Eso me salió bien. Bárbaro. ¿Cómo? Es lo único que escuché bien. Es lo único que escuchó bien, vaya. Sí, en serio. A ver, ¿cuál es el work phone number de ella? Vaya, no estamos tan mal. ¿Y el cell phone? Ajá. ¿Y el email address? A Ay, están fritos. Vale. Teacher, dígame. ¿Será que nos podría enviar el audio para escucharlo bien por WhatsApp? Tal vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Later on. Please. Vaya, vamos a ver cómo hacemos. Vaya, miren chicos, aquí está, miren. Miren. A ver, aquí está la, aquí está la, 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 la información de ella, miren. Alison Parker, ¿le escribieron así? Sí. Sí, sí. me faltó una L. Ah, entonces no, no está bien. Ajá, pero estamos bien, no se preocupe, para la primera vez está bien. ¿Y qué tal el teléfono? Mire, el primero... 
Chequen, chequen, a ver cuál, cuál le salió bien. Sí, yes. Salió bien. El, el teléfono celular, el cell phone. Sí, bien. ¿Sí? Sí, sí, también. ¿Y el correo? Me parece. Oh, el correo mal. Mal, ¿verdad? Bueno, para hacer su primera vez, not, not too bad. Acuérdense que es CUP, dijo ella. Dot org es org, chicos. Org. Org. ¿Qué tal en el caso de Kenji? ¿Escribieron bien el nombre de Kenji? Kenji Moore. Kenji Moore. Kenji Moore. ¿Qué tal el, el teléfono de la casa? El home phone. Two, one, two, nine, two, no, es four, six, eight, four, three. Five, sí. five, five, two, está two, bien. Eight, five. Two, two, Ese es el cell phone. Pero, pero el home phone está bien. Sí. Y el email address, ¿cómo le fue? No. Mal. Cambridge, ¿verdad? Uh -huh. Pero no se preocupen. Acuérdense, el home phone, teléfono de casa. Cell phone, teléfono celular. Work phone, teléfono de oficina o de trabajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Notaron algo a la hora de escribir los números telefónicos? O. Oh. No, aparte del O. Oh, ¿qué, ¿Qué notaron a la, a la hora de escribir? El ADI. Eh. El guión. El guión. El guión. Muy bien. Cuando usted Ay, escriba, no cuando usted escriba, no, porque ya no mencionó el guión. No, pero ¿por qué les enfatizo eso? Cuando usted Porque escriba, sí, en el caso de ellos, los más que todos los números en, en Norteamérica son de, de tres en tres y el último es cuatro. Son cuatro números. Entonces usted, póngale, dos, 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 guión, tres, cuatro, cinco, guión, cuatro, ocho, cero, dos, punto. Entonces, a la hora de escribirlo, usted lo tiene que escribir así, separado por guiones. ¿Sí? Okay. Es bien importante que haga eso. Por eso les enfatice eso. Muy bien. Se seguimos con la práctica. Yes. Parémosle, pues. Y para eso estamos, para practicar. No le voy a escuchar mucho porque está lloviendo. Vaya, está bien. Miren, chicos. Aquí... Yo le voy a hacer bien buena onda. Le voy a dar lo primero. Le, vamos a escuchar a Jennifer y a Michael haciendo una lista. Una lista de sus compañeros de clase y de su correo electrónico. Entonces la teacher de buena onda ahorita le va a dar los nombres de las personas. Nada más. ¿Qué es lo que van a tener que cachar ustedes? Pues el número telefónico y el correo electrónico, ¿les parece? Sí. Vale. Ahorita son cuatro personas. Entonces, usted solamente le voy a dar esa información ahorita. ¿Le llegó a mi mensaje o no le llegó? ¿Do you have it? Sí. ¿Ya? Yes. Yes. Cool. Ok, yes. entonces usted haga algo. En la parte de arriba, siguiendo la línea de, creo que, creo que es color David. rojo. Sí. Nine. Name. Después Nine. ponga arriba, phone number. Y después ponga arriba, después del phone number, email address. Va, póngale arriba, mire, phone number. Phone number, a la parte del name. Y por último, ponga email address. Ya le voy a poner cómo se escribe. Email address. Email address a la par del phone number. Serían como las categorías de cat categorization. ¿Sí? Hola, Sandrita. ¿Cómo está, Georgie? Qué bueno verte. Muy bien. ¿Estamos ready? ¿Are we ready? ¿Ya? Yep. Joelito, ¿sí? Mirnita, Alexandra, Mervin, ¿ya? Yeah. Ah, very good. Okay, cool. Entonces, ahorita vamos a escuchar a estos chicos hablando acerca de ello. Vamos a ver. Página 7. Ah, ajá, muy bien. 
A ver, una segunda. Una segunda. Listening, there we go. Vamos a compartirlo con ustedes. Démosle. Démosle, pues. 7. Exercise 12. Listening. A class list. Part A. No se duerma, Jay-Z. Jennifer and Michael are making a list of classmates' I'm phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1900. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at CUP dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is Sarah C at cambridge.org. That's S. A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two one two six four five five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is S Carson one three four at CUP dot org. So that's S C A R S O N one three four at CUP dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Her email address is Nicole J at cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's n-i-c-o-l-e-j at cambridge.org. Okay, got it. Thanks. All right. Are we good or would you like me to play it one more time? Very good. Very good? Yes. Ajá, eso dice Jay-Z. ¿Quién más dicen los demás? One more time? One more time. One more time. Bien que les daban chance de escribir, ¿verdad? Y lo decían más lento y, la, y ellos re, repetían. Eso ayuda bastante. Pero one more time. Only one more time. A ver qué tal. Es, si ya lo tienen... Genial. Esto les va a servir para chequear si les faltó algo. ¿Les parece? Ok. Just one more time. Page 7, Exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. ¿Cuál es el phone number? What's the phone number? 
Okay. Two one two five 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 one nine three seven. Very good. Yes, good that's job, it. guys. And his email address? It's David Medina at C U P dot org. What is the email address? David Medina. Medina. C as in cat, P as in papa, and U as in uniform. C U P. C U P. Dot O R G. Dot O R G. Cool. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm. Sarah, her number is 347-555-7645. What's her phone number? 347 347-555-7645. Seven six four five. Seven six four five. Right. Very good. Vamos a ver el email address. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. What is her email address? Very good. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 212-645-5960. What is the Stephen phone number? Right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. Excellent. What about his email address? His email address is S Carson one three four at cup.org. So that's S C A R S O N 134 at cup.org. Yes. What is his email address? S Carson 134 at cup.org. That or excellent. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight oh six. What is her phone number for Nicole? You said six four six five five five. What were the last four? Los cuatro números últimos cuando fueron? Her email address is Nicole. Oh, Nicole is my roommate. Our number is. Six four six five 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 three eight zero oh, six three eight zero oh, six. Okay. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay, what is her email address? Nicole, Nicole J. J. At, 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 at
Dead J O R J. Ajá, se me confundieron. Nel, pastel, démosle. Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge.org. Okay, so? Nicole G. Nicole G. at Cambridge. Cambridge.org. Nicole G or Nicole J? J. Nicole J. Uh -huh. Nicole J. At Cambridge.org. Very good. Excellent. Now, vamos a hacer algo. Ya que en teoría ya practicaron, vea. Espero yo. ¿Qué les parece si practican entre ustedes? Eh, yo, yo estaría emocionadísima. Así van a tener información de sus, de sus compañeros y compañeras. O el que les gusta, mentira. Cuando, yo, cuando digo I'm just kidding o I'm just joking, es que estoy eh, bromeando con medio mundo. ¿Sí? Pero si yo digo, por ejemplo, a Jay, sí creo que le estaba molestando esta vez, que le decía, I'm just teasing you. Teasing ya o teasing you. Significa que yo estoy bromeando con esa persona en particular. Sí, Significa bromear, sí. Pero cuando estás bromeando con alguien en particular o con alguien es, tú dices, I'm teasing ya. Significa que está se, bromeando, pero escribe? con esa persona. Teasing. Sí, porque okay. escu escucho otra cosa. ¿Qué, ay, ¿qué, qué, qué escucha, señor? Teasing. <risa> no, teasing you. Teasing you. O, oh, acuérdense que yo también les estoy enseñando slam. Teasing you, teasing ya. Yeah. Ah, teasing. 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 Okay. teasing es bromeando con alguien en particular. I'm joking. Oh. I'm just kidding. Es estar bromeando a nivel general. Sí, es bien importante, ya ven. Hasta eso están aprendiendo. Van a aprender ya, muchas como cosas. Como se dijo modo así, este, poco más callejero, más callejero. Slam, slam es lenguaje, un lenguaje coloquial. Es como en español que estés hablando cipote, chunche, cuenterete, etcétera. ¿Verdad? Que solo los salvadoreños sabemos qué. Porque al, a un bulto, un, bueno, un bulto, bulto es aquí en Costa Rica. Es una eh, mochila ya en El Salvador. Pero nosotros, nosotros le podemos decir a, a un banco, vea. Decir, mira, alcanzame ese chunche, ese volado, ese cuenteretre. Esa cosa puede decir uno, vea. ¿Verdad que sí? Entonces, pues, eso es un lenguaje coloquial. ¿verdad? Bueno, si estaríamos en, en Colombia, esa vaina, tráeme esa vaina, ¿no? Pero así, va, entonces vamos a practicar entre nosotros o entre ustedes. Vamos a ver, vamos a hacer, make a list of your classmates. Miren, chicos, van a practicar entre ustedes y van a hacer una lista del nombre de sus compañeros, de su teléfono y de su correo electrónico. ¿Cómo se pregunta cuál es tu nombre? ¿Te recuerdas? What's your name? What's your name? What's your name? Necesito la S. What's, What's, What's your, your name? name? ¿Cómo se eh, diría cuál es tu número telefónico? What's your cell phone? What's your phone number? What's your phone number? Si tú quieres tener el, el, el teléfono en la casa, sería work phone number. What's your home number? Home uh, number. Work phone number, teléfono de trabajo. Home number or home phone, home teléfono de casa. Cell phone, teléfono yeah. celular. Pero solo ya, what's your phone number? Está bien. ¿Y el, y el correo electrónico? What's your email? What's your email address? Ah, Acuérdese de factizar mucho el what's. Necesito ir la S. What's your email address? What's your email address? Mm -hmm. What's your email address? Email. Entonces, Adam. prácticamente así como la listita que acaban de hacer de lo que acabamos de escuchar, exactamente mm -hmm. lo quiero así. Somos 28. A ver, ¿a cómo toca? A cuatro, vea. Sí, vea. Cuatro grupos de... 
Sí, 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7. 28. 28. 28, right? Ah, ya, ve que todavía me acuerdo las tablas. Sí, sí, sí. Yes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a preguntar, digamos? En inglés, en inglés. What's your email? Name? What's your email? Emma? What's your email? Exactly. Phone number or phone number? Como digo yo. Phone number. Phone number. All right. Number. All right. So let's make a break of rooms. Vamos a ver. Si serían siete. Cuatro por siete, veintiocho. Vaya, chicos. Acepten la invitación, si vous plaît, por favor. Tienen exactamente dos minutos para hacer eso. Entre todos. A ver, Jennifer, Alejandro, Catherine, Georgie, Lisette, Joelito, por favor. Acepta la invitación. All right, Catherine, ¿qué pasó, Georgie? ¿De acá? Sí. Pero lo, pregun lo preguntamos, ¿ya? Sí. Vaya. Entonces, what's your name? My name is Kevin Wilberto Cardosa Gómez. Okay. Copien todo, aunque uno solamente está escribiendo. Sí. Copienlo todo. Ay, Gerardito. No, aquí está. Copiando en la. <laughs> Claudia, what's your name? My name is, is Claudia Iris Sánchez Ramos. El siguiente. What's your name, Raúl? Do you repeat no, number four? Mm -hmm. Lo repito. Yes. Seven six seven four two two one seven. Vaya. Una que pregunte eh, a, eh, a le pregunto otras yo. dos compañeras. O... No. Ahí le está diciendo, Vaya, no, porque creo no, que no, vamos a, no, 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 de, a decir los datos. Que... M, 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 address. Address. Yes. Uh -huh. But, preguntame, pues. What is email address? address. Okay. okay. The email address is 
Alejandro 37 1 2 4 4 Pero 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 me confundí creo yo. <ríe> Permítame. Sí, si quieren este se lo voy a volver a repetir porque este me confundí. Okay, okay perfecto. Es 6 o bye bye. 1 2 6 6 4 1 Mm -hmm. y my email what's your email address is what's your email address uh, my email is gd six five three six Eh, at Gmail six five six five four three six ¿Cómo les fue? How was it? Muy poquito tiempo. Muy poco tiempo. Sí. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí, poco tiempo. Un no, minuto poco más. Poco tiempo. Sí. No moleste. Suficiente. No, no tiempo. empezamos a pasar todos. Ajá, no, eso. Yo sé, yo sé. No importa lo yo que sé, tengan. Y yo no estoy mala. Sí, solo soy. Y a mucha ah, honra. Claro. No. Todas las costarricenses son así. Todas las costarricenses. Todas. Vaya, vaya, ya, 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 ya no sea así prejuicioso. A la bolsa. Y le fue mal porque yo no soy costarricense, yo soy salvadoreño. Guanaca. Guanaca de corazón. Guanaca de corazón. Exacto. Pero por algo anda por ahí, por algo anda por ahí. Ah, por mi hermana. Ah. Pa' con chupe, vea. <risa> ya ve que ya me puedo los coloquialismos yo decía pues con chumpe sabes que eso me lo aprendí cuando mi madre estaba dando clases en una escuela pública que me decía no, mis me decían es que ese es pan con chumpe yo pan con chumpe yo solo yo pensaba que era el que uno se comía ahí en el pavito criollo ¿verdad? que le ponían la salsita y toda la ajá y ya después me voy dando cuenta que el pan con chumpe no para la hora de decir me queda <risa> Now I know Ya interesante, ya ven Bueno chicos, yo sé que ustedes me quieren Yo también, pero fíjense que es hora de ir a dormir Porque ah, Josaya ya no aguanta el sueño sí, Vaya, entonces libre. vamos a ver no. Mañana todo lo que ustedes estuvieron oiga, Hasta ese momento Y vamos a ver otras cosas más interesantes mañana Bye guys Hugs and kisses Have a lovely night. Bye-bye. Bye, Carmencita. Bye, baby.